Olá, sejam bem-vindos ao Capital Natural. As mudanças climáticas causadas pelo homem são, como sabemos, os principais desafios que a humanidade enfrenta na atualidade. E não apenas pelas dificuldades em combatê-las ou pela necessidade de mudarmos conceitos e hábitos muito enraizados no nosso modo de vida, mas também pela quantidade de variáveis que estão sendo alteradas por elas e que, ao mesmo tempo, as influenciam. No programa de hoje, nós vamos falar sobre uma dessas variáveis, provavelmente uma das mais importantes, a saúde pública. Que doenças vão aumentar ou já estão aumentando com as mudanças em curso? Já enfrentamos algo parecido? Temos condição de fazê-lo? Para falar disso, estão conosco hoje os doutores Heitor Franco de Andrade Júnior, do Laboratório de Protozoologia do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo e professor da Faculdade de Medicina da USP, e Fábio Luiz Teixeira Gonçalves, especialista em Biometeorologia e professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Eu ainda vou ganhar um prêmio só para falar os cargos de vocês e esse currículo, zoo, né? protozoologia e biometeorologia, parabéns, <risos> muito obrigada pela presença de vocês. Esse é um assunto que toca a todos nós, no momento onde a gente está vendo o aumento do sarampo e outras tantas doenças que pareciam adormecidas no Brasil e vamos chegar lá, mas eu queria entender com vocês, uh, eu já pediria a resposta dos dois, de como as mudanças climáticas e esse aumento de poluição acabam afetando a nossa saúde. Por favor, Eito. Na realidade, o aumento de poluição afeta de várias maneiras o sistema, mas principalmente doenças respiratórias e alguma coisa de câncer. Mas, em geral, o maior problema nosso com as alterações climáticas são a diminuição do inverno. As doenças tropicais são doenças causadas uh, em países que não têm inverno. E elas vão acometer as regiões na dependência de não ter esse negócio. Quando você tem um aumento... Da, da temperatura e uma diminuição dos invernos, aí você começa a ter um ciclo de água maior, quer dizer, chuvas mais fortes e aridez maior em alguns períodos. Isso favorece com que tenha muito inseto num determinado momento, pouco inseto no outro, e você começa a ter as doenças tropicais, que são aquelas doenças antigas que eram bem conhecidas, como malária, leishmaniose, certo? febre amarela, dengue, sarampo e várias outras delas que foram controladas ao longo do tempo por medidas sanitárias, principalmente vacinas, e proteção ambiental, né, com inseticidas e tal. Não, vamos chegar em tudo isso. Você ia falar? Eu, 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 eu não, agora eu queria que o meu colega meteorologista <risos> falasse um pouco. Fábio, me conta, na sua visão, como é que é essa mudança toda, né? Porque a gente tem visto aí mais tempestades, mais calor, tem feito calores horrorosos no, 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 na região norte, hoje Grécia, Portugal, Itália sofrendo muito, e temperaturas às vezes muito mais frias em outras regiões aqui que a gente não tinha. Bem, as mudanças climáticas, elas, é, é, a gente fala sempre que era assim, agora está fazendo assim, né? Vai subindo, mas os extremos continuam ocorrendo. Uhum. Embora os extremos de frio, vão, ainda que estejam ocorrendo, estão diminuindo. Então, São Paulo tinha geadas é, com, com certa frequência até o século XX, até o final do século XX. E, de 2020 para cá, o meu instituto, por exemplo, só, só viu um, uma geada razoável, três, três dias de geada, em 2016. Olha só. Então, em 2011 teve um pouquinho, mas em 2016, quer dizer, reduziu-se drasticamente. Então, o frio tem uma redução muito drástica. Por outro lado, a temperatura as recordes, tem uma ideia, no, meu, no Instituto também, que tem 80 anos a, a estação meteorológica, ela teve até o ano 2012, era 35,5, era recorde histórico. Hum. Esse recorde foi batido 20 vezes de 2014 para cá. Quer dizer, era zero, e agora de 2014 para cá foram 20 vezes. E o recorde atual em São Paulo então, é 37,2 na estação meteorológica. Nossa, o que é muito, São Paulo está quase 40 graus. Isso para a cidade de São Paulo é, é completamente fora do padrão. E, e as mudanças, então, e, e as, os prognósticos de modelos climáticos que mostram que vai assim para frente, as ondas de calor que eram raras, que tem um doutorando, inclusive, meu, que fez um estudo de quantas ondas de calor tinha, normalmente em média, uh, e essa aumentou sete vezes em 2014 para cá. E isso, uh, com o prognóstico do clima, do clima futuro, vai, isso vai ser o padrão. E vai ser mais ainda. E a onda de calor é o de todos os fenômenos meteorológicos que mais mata. Não é o frio, é o calor. Quando ele mata, ele mata muito. Quando aconteceu na Europa em 2003, na Europa em 2005 e na Índia, no Paquistão, direto. Então, a chance de eu morrer... Inclusive, em São Paulo e Santos, aconteceu em 2014, morte de 50 idosos devido ao calor. Agora, por que por conta... Porque, tudo bem, o frio você pode aquecer, é mais fácil você resolver o um problema O idoso de tem um problema de desidratação muito fácil é. com o calor. Entendi. Então, Entendi. ele desidrata. Ao desidratar, ele perde água, ele perde volume de sangue, favorece os infartos e os AVCs. 
Então é, um, é uma condição de risco um idoso desidratado. Isso é uma condição desse tipo. Agora eu concordo com ele. O que está acontecendo basicamente são aumentos dos extremos e uma elevação média de tudo. Certo? Quer dizer, isso faz com que áreas fiquem mais quentes e isso favorece duas coisas estranhas. Quer dizer, dificulta a limpeza dos tecidos, das, das, das condições de casa, tudo mais e tal. Aumenta o ciclo da água e, e favorece a sobrevivência dos patógenos para nós. Então, uh, as doenças tropicais são causadas realmente por essa incapacidade de ter essa limpeza que o inverno promove nas regiões temperadas. Agora, somos tropicais. Brasil é um país tropical. País a gente já vive com mosquitos é, como não. a Aedes aegypti? Não, não vivemos? Não. Nós vivemos com mosquito, mas tem que lembrar que São Paulo é uma cidade de 750 metros de altitude. É Sim. subtropical aqui. É, aqui é subtropical. Nós estamos no Trópico de Capricórnio, né? Acho que é o Trópico da Capricórnio. Que passa. Passa Isso. ali de Campinas e já vi Isso, aqui. passa é. lá. Passa em São Paulo. E nós estamos numa... O resto do Brasil, para baixo, é menos temperado, sim, é mais sim, temperado. Sim. Tal. E São Paulo é um estado que tinha uma proposta de saúde pública muito intensa. Uhum. Então, nós sempre continhamos todas as infecções, dávamos inseticida, nós depositávamos inseticida. E você tem que lembrar que em 1960, nós fizemos uma campanha de erradicação de malária no estado, em que nós pulverizamos praticamente o estado todo. Para acabar com a malária, acabamos com a malária, doença de chagas e leishmaniose junto. E dengue. E outras que nós tínhamos que já não tinha aqui porque o mosquito não era um mosquito competidor no momento. Não, mas aí quando eu falo dos mosquitos, eu falo no país como um todo, obviamente o país é gigantesco e tem alterações de temperatura de tudo no próprio país. Mas hoje, por exemplo, <coughs> doenças que são consideradas tropicais já estão chegando a países que não são tropicais por conta desse aumento de temperatura? Sim, nós tivemos uma subida na... na... Na região da África, várias regiões foram invadidas pelos mosquitos transmissores estão, da malária. Estão subindo. Estão subindo em altitudes maiores. Nós estamos tendo um controle da malária, que a malária é a doença principal, assim, que assusta mais, né, que mais mata. Certo? Nós temos um controle da malária uh, nos países africanos por condição de que nós investimos, eles investiram em saúde pública um pouco mais e isso faz com que caia a malária lá. Uh, dez anos atrás morria mais ou menos... A estimativa era um milhão de crianças mortas por ano. Nossa, e nós já estamos na faixa de 300 mil, tá bom, certo? Está melhorando bem essa parte. E no Brasil, que nós tínhamos uma malária disseminada, né? Agora não temos tanto, tá, tá controlada só nas regiões amazônicas. E geralmente quando nós fazemos alguma... A malária é assim, a primeira malária é a mais brava. A segunda já é mais benéfica. Então, você precisa botar pessoas virgens de malária, que é pessoas que nunca tiveram, hum. na região. Então, quando você faz um projeto agrícola, você joga um monte de gauchinho bonitinho para o mosquito fazer um estrago desgraçado. Então, é assim que funciona. E o Peru fez uma reforma agrária perto do Acre e aí nós tivemos um problema lá de transferência de pacientes, de infecção. Estamos com a malária no Acre, na boca do Acre, que é a turma do Marcelo Urbano, da cidade universitária, trabalha, que é essa região do Acre, Tal. E o resto, a gente está controlando bem. O Brasil mudou o esquema terapêutico, isso diminui a incidência Pelo de malária. Pelo menos no caso da malária, né? Pelo menos no caso de malária. Ô, Agora, Fábio, mas dando conta dessas mudanças no mundo, né, tem um lugar que está sofrendo mais essas alterações, a ponto, por exemplo, do calor e que pode ficar mais suscetível a essas doenças tropicais? Uh, bem, a própria Europa, o sul dos Estados Unidos, que estão o sul da Europa, está tá tendo onda de calor agora, nesse momento. O Japão está tendo onda de calor muito Japão, tempão. Japão, exatamente. E o oeste do, da América do Norte está tendo ondas de calor bastante intensas, né? Que, com vários problemas. Um é calor e chuva de excesso, no caso do Japão. Uhum. No caso da Califórnia, é calor e incêndios, né? Que tem outro problema de saúde pública, né? Uhum. É, uhum. E a Europa também com incêndios, né? Grécia, Portugal, Espanha, esse é um problema grave. Mas pegando uma, um gancho um pouco no que o, que o professor é, é, ele falou, é a respeito ao, ao ve, o nosso verão, é, aqui verão paulistano, ele é, costuma ser frio, tem entradas de massa polar com certa frequência, o que dá um certo controle, digamos assim, com o mosquito. Chega a 13 graus muitas vezes em verão, então é, esse era o padrão. E aí, 13 graus... Está virando bagunça. É. Ah, dos últimos anos, virou uma bagunça isso. Tá, teve 2014, 2015, esse verão, verão esse que não choveu, não entrou frente fria, praticamente não choveu, uhum. causou uma, 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 esse, ano, esse ano ficou uma situação um pouco diferente, mas foi menos chuvoso do que no padrão também. E isso causa problemas, é, 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 o mosquito se sente feliz, né? pode se dizer, Bom, tem frio, <risos> acabou o frio. Não queremos mosquito felizes e com este pensamento eu vou para o comercial rapidinho, a gente volta já já.
Estamos de volta com o Capital Natural, hoje falando de mudanças climáticas, saneamento e saúde pública. Estão conosco os doutores Heitor Franco de Andrade Júnior, do Laboratório de Protozoologia do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo e Fábio Luiz Teixeira Gonçalves, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciência Atmosférica da USP. Hoje é, já se discute, os cientistas vêm discutindo o que pode ser feito, o que deve ser feito por conta das mudanças é, climáticas e o que a gente pode fazer para reduzir os danos à saúde pública? A comunidade científica já fala nisso assim, de forma direta? Olha, Sim, temos que falamos cumprir. diretamente. Vivo saneamento básico. É, nós tivemos várias, várias coisas que podem ser feitas. Uh, a primeira coisa, nós temos que aceitar que, que quando nós transferimos o controle dos vetores para as pessoas, né, que é o modelo neoliberal, uhum. transfere o controle para os vetores, nós vimos ter alguns brotos dessas doenças. Então, tínhamos que aumentar a cobertura vacinal. Por isso que o Brasil teve febre amarela em São Paulo e não no resto do país. Uhum. Teve São Paulo, Minas e São Paulo, porque essas regiões eram as que não estavam vacinadas ainda. Uhum. Nós tínhamos cobertura vacinal do resto. Uh, aí nós vamos agora cobrir o país inteiro. Porque nós vamos tomar ações profiláticas as perfeitas. Nós tivemos muito sarampo uh, em brotos específicos, um número bons de casos, mas não uh, muito alto, mas imediatamente nós revacinamos todo mundo com a comunidade, que é o que nós podemos fazer. Uh, eu acho que as ações de saúde pública são, são tomadas sempre é, meio a, a reboque da, da situação que se apresenta. O, prim, o problema precisa acontecer primeiro para depois isso, tentar se resolver. sem problemas. Okay. É isso aí. Uhum. E isso é uma coisa que nós não podemos evitar. Uhum. Por quê? Porque você quer gastar o seu dinheiro da melhor forma possível. Então, você não tem muito dinheiro, você gerencia neste modelo. Agora, a gente precisa ter um cuidado maior, por exemplo, com o saneamento básico, porque a qualidade da água faz toda a diferença, para, principalmente para as pessoas mais simples, né? é, na saúde. Quer dizer, você tem uma série de intoxicações, de doenças, de focos, de própria é, Aedes aegypti. Isso recai sobre a população uma parcela importante. Mas outra parcela importantíssima é o poder público. Sim. Certo. É, você quer falar de água? Eu vou falar um pouco da, da distribuição de chuva. Então, com, com a, dá pra, a gente tem visto nos últimos anos períodos muito chuvosos, chuvas muito intensas e, e períodos muito secos. Uhum. É, Estava tá ficando bastante comum essa diversificação. Eu podia aproveitar o é, um período seco para fazer uns... É, e esse, esse é, um, é um, o padrão de São Paulo, que, que hoje, aliás, está, né, o padrão da garoa, né, tem diminuído. A, a quantidade de chuva que São Paulo tem tem aumentado, mas as chuvas fortes têm acontecido, o que causa uma série de problemas, inclusive vinculado às doenças Sim. tropicais. Uhum. E a chuva boa, que é a chuva de garoa, que é aquela que é a, que se, a chuva que está hoje, que é a, a, que a agricultura gosta, a, não tem impacto Olhado. menos, é, e aí essa, essa tem diminuído bastante e é, isso é um problema. E fora os períodos de seca muito intensos, os bloqueios são cada vez mais intensos e mais longos, porque falta de chuva, falta de chuva, que causa uma série de outros problemas também. É, realmente, chamar de São Paulo da, de terra da, da garoa, garoa não, não, dá dá mais. Mais, não. não dá mais. Mas você veja que quando nós tivemos aquele risco do cólera, acho que foi no, no Ministério do Adib, nós inventamos vários sistemas para melhorar a qualidade da água, inclusive vender aquela água de garrafão azul, hum. certo? Então, isso gerou um crescimento de conhecimento da comunidade e a comunidade está bem é, segura quanto à água. São Paulo tem grandes sistemas de preparação de água e a água aqui é relativamente boa. Né? Nós temos uma água que a gente chama de mole, né? de boa qualidade, sem cálcio, sem essas nossa, coisas. Nossa, isso, quem, quem já viveu no, no, no primeiro mundo até é, nossa, é, é um horror. O cabelo, é, nossa, é, é, horrível, é horrível, nossa água é ótima, então, é um lixo. E a gente tem, e é um estado muito aguado, eu gosto de falar que São Paulo é um estado bem hum. aguado. Então, nós não temos, em São Paulo não temos problema. O problema nosso são a uh, Nordeste. Quer dizer, agora nós pensamos uhum. em Brasil, uhum. pelo menos no Nordeste, que o Nordeste tem um fornecimento de água muito, muito estranho. Uhum. E isso leva a, a, a uma fragilidade para as doenças de transmissão hídrica, né, que a gente chama. E, e lá não sei como é que vai ser essa parte. Como é que vai ser? Nós tivemos zika muito mais lá do que no resto do Brasil. Uh, nós tivemos zika... Uh, Dengue, chikungunya, que são doenças vetoriais, muito mais lá e gozado. Uh, inseto gosta do, inter, do intermediário, ele não gosta de absolutamente seco, mas não gosta de muito molhado porque os ovos vão nadar. Então, tem que pegar uma situação intermediária que é quando tem a grande proliferação. E que a chuva seja regular. É, mais é. ou menos regular. Claro, então, estão é. boas assim, é, mas... É. 
que tenham a, a, dá tempo da fêmea comer no hospedeiro, botar seus ovos, os ovos crescerem e aí os ovos ampliarem a coisa para você ter bastante inseto. Não adianta chover um período curtinho e não chover não mais. Não, é, não, é, não, não, não dá nada. Aí seca tudo. É, é, eu estava falando da chuva tudo. aqui, eles me deram até bronca. Eu falei, gente, mas não para de chover, não, por favor, continue chovendo. Continue tá chovendo. <risos> Nós gostamos de chuva. Eu queria uma pausa, um dia sim, um dia não. Aquela... É isso. Agora, a gente fala da, da participação da população, porque a gente faz tanta campanha da dengue, né? Cuidado com a dengue, limpe os vasinhos e faça isso. E tem a vacina disso, tem a vacina da febre amarela. A informação está sendo positiva para que as pessoas possam realmente, de fato, controlar os vetores e se proteger? Ou, às vezes, vocês acham que pode confundir um pouco a cabeça, dando conta de que a dengue você pode pegar várias vezes, a zika você pega apenas uma vez, os tipos de proteção de cada um... É... É um pouco diferente. Uhum. Na realidade, você tem que controlar o mosquito em casa. Uhum. Uh, o problema do Brasil é que o Brasil teve uma urbanização muito forte nos últimos anos. Muitas populações foram para as cidades. E você deixa o cara limpando o vasinho, deixando essas coisas. Você põe um xerife lá, um agente comunitário de saúde, que vai lá e olha tudo, que faz a coisa correta. Mas você também delega a ele a responsabilidade dele comprar inseticida para se proteger. E ele frequentemente mora numa região que a casa do lado não tem ninguém. Sim. Ou é um terreno abandonado. Então, como... Chega a chamar a prefeitura é, e não vão. Se um mosquito comer em você, ele vai produzir 150 mosquitos, 200 uhum. mosquitos a mais, que vão querer comer em você. Então, uhum. é uma, um volume muito grande. Então, aquele mosquito que pica você de noite, na realidade, se você não eliminá-lo e tal, dá esse problema. E tem um custo isso. Uhum. Não é o Estado que está fazendo mais esse custo. E aí você sobrecarrega. O que você vai fazer? Comer ou matar mosquito? Comer, né? Não tem jeito. Posso fazer um adendo Por sobre favor. a umidade relativa do ar? Aqui, aqui em São Paulo, isso não é válido para o interior do Brasil, mas São Paulo é uma cidade úmida, mesmo no inverno. Nós fizemos várias medidas aqui e mesmo nesses períodos sequíssimos, a umidade relativa dentro do quarto do, do, das pessoas que dormem, é rádio. teve três vezes só, num período de quatro anos, que foi abaixo de 40%. Ah, é? Então, essa história de botar bacia não é um foco para dengue, é. não é para umidade, porque você vai criar fungos e bactérias. A Sim. mídia bate na, na, na matéria colocar sempre ó, ó, panos úmidos e de noite, principalmente, e bacia de água. Assim, porque se a umidade relativa dentro do quarto já é em torno de 60%. Ah. Se botar água, vai para 80%. Mas por que dentro do quarto? Porque o que tá não, perto... não está dormindo. Hã? Porque as pessoas não Eles colocam a, a bacia onde você dorme, não, debaixo sim, da sim, cama. Mas eu entendo porque que o quarto já seria de 40%. Se lá fora está 30%, a gente está lendo. É porque não, tem uma inércia. E eu, nós, eu vou, jogamos, nós, nós jogamos água, jogamos o banheiro água. joga água, é, o cozinhar joga água. O banheiro né? entra e essa umidade está Sim, também. sim. Mas sim. você estabiliza, né? Uhum. É, e aí você fica alto. Você uma máscara, você concentra a umidade em você. Você não perde ela para o ar. Ah, é, se, se é para umedecer, umedece, hidrata você, hidrata seu seus nariz, faz as coisas, não o ambiente que você dorme. Isso. Se abrir seu guarda-roupa, vai ter um monte de fungo lá. Pois bem, Sim. olha que boa dica, hein, Fábio? Hum. Que coisa. É, é agora, algumas pessoas falam que a gente está voltando para a idade média. Não sei como é que estava a chuva naquela época. Se você tiver o seu data, o data a idade média, eu aceito as informações. Mas dando conta de doenças, a gente falou, do sarampo voltando, poliomielite voltando, leishmaniose. Gente, eu estudava isso. Isso, no é, caderno, leishmaniose pra, é ruim. Coisa, leishmaniose, esquis, não, esqueceu sua moda, não é isso. É, outras doenças tão, tão antigas e tão restritas a lugares muito específicos que estão tomando um certo pote. É preocupante? O que, que a gente faz? A leishmaniose visceral humana e canina é muito importante. Hum. É, ela é uma doença que tem descido, né? Ela estava concentrada acima do paralelo 20, que era hum. para cima do estado de São Paulo. Mas aí ela começou a descer, entrou via Campo Grande e a a Marechal Rondon, e trazida por cães, e agora nós estamos com muitos casos o na região. O do cão e do ser humano é igual? O do cão e do ser humano. O cão é muito suscetível à doença, hum. e ele tem várias formas de transmissão. O homem só pega do flebótomo. O flebótomo é um, um, um inseto hematófago, que não é mosquito, e não cresce em água, ele cresce em sujeira. Então, não, não é o mesmo tipo de combate. Quando você combate dengue, você não combate flebótomo. Entendi. Completamente diferente. É um mosquito de seco, que a gente fala. Né? Tá. Ele não tem a mesma condição. E, e, e ele, você tem um cachorro. O cachorro está doente ele demora seis, oito meses para ficar doente. Uhum. E nós somos bastante resistentes à doença. Quer dizer, um em cada 20 que vai ficar doente, que pegou a doença. Isso é um, é um sinal... Uh, quer dizer, você tem que tratar a canina para não ter nenhum para 20. Tá. Mas... É muito complicado você gerenciar quando a incidência é tão menor, né? Porque nós somos 
sempre usamos custo-benefício. Uhum. E quando você usa custo-benefício, você vai para cá. Agora tivemos dois casos no Guarujá, tivemos alguns casos que foram preocupantes. Quer dizer, já chegou aqui, né? já está na Baixada, certo? já está sempre no lugar sujo. E hoje nós temos muito problema imobiliário, né? Quer dizer, ficam grandes casas abandonadas, por tal. Por longos períodos. É, por longos períodos. E o cara, a única coisa que ele põe para proteger é um cachorro. <risos> certo? É, é, que é, Nossa, é, é inteligente, um né? Ele põe um cachorro, o cachorro, coitado, ninguém limpa a casa, então fica com material bastante. O flebótomo cresce, pica o cachorro, começa o ciclo e aí você mantém isso. Nos cães tem outras formas de transmissão, mas a, a transmissão por humano é vetorial, então fica mais complicado. Vamos então, a que... questões... Desculpa, pode falar, Fábio. Oh, o, ca... o... Se o mosquito picar o cachorro, picar a gente, transmite. Sim. É, essa é a pergunta. Tá. Não temos ainda caso homem-homem, como na Índia. Ainda tá. bem. Ah, ainda bem, Índia graças a Deus. A Índia sempre teve. Ah, meu Deus. Nós pegamos de lá. Entendi. Não tinha lá espanhosa e visceral aqui, né? Olha só. Bom, vamos a casos mais coisa. polêmicos daqui a pouquinho. A gente volta já já com Capital Natural. Não saia daí. Estamos de volta com o Capital Natural, hoje falando de mudanças climáticas, saneamento e saúde pública. Estão conosco os doutores Heitor Franco de Andrade Júnior, do Laboratório de Protozoologia do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo e Fábio Luiz Teixeira Gonçalves, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciência Atmosférica da USP. Uh, a gente estava falando, eu falei de polêmicas, né, de situações polêmicas, mas a quantidade de pessoas no mundo também aumenta a incidência de doenças. A gente pode fazer essa correlação também de nós como um fator poluente? Nós aquecemos também. Nós aquecemos também, né? É. A gente gasta, a gente consome, a gente tira. A gente aquece a gente não só com nós, como com a nossa alimentação, né? Quer uhum. dizer, vai criar vaca, desculpe, uhum. macão, fermentador ambulante. Uhum. Então ele, ele aquece o ambiente também. Você é fez uma cara de sofrimento, quer dizer, a gente mexe o microclima, vai chover mais aqui, chover menos ali, a nossa existência afeta. Sim, sim, sim. Uh, os 7 bilhões que existem agora estão... Uh... E, e, e assim, o padrão de vida está cada vez maior, né? Isso é, 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 e o, o, o consumo calor. também de alimentos mais sofisticados, como proteína, como a na claca, também tudo isso é um bolo só que vai crescendo. A única luz, enfim, no túnel é que o taxa de crescimento está diminuindo. Uhum. Então, a, vai se estabilizar em torno de 9, 10 bilhões, não vai crescer muito mais que isso. A ainda, gente espera. É, espera. Provavelmente vai sim, porque a, a, o Brasil mesmo está diminuindo bastante a taxa de crescimento. Sim. E provavelmente vai estabilizar. Eu, o que eu, assim, a gente olha com bons olhos. É a única boa notícia, porque o resto só tem má notícia. <risos> o gás carbônico vai continuar sendo lançado. O Trump só piora. E aí não, isso não vai ser controlado tão cedo. Nós tivemos, nós tivemos algumas coisas telúricas, vulcões, umas coisas assim que também afetam. Tem todo pode ajudar e atrapalhar. Ajudar, igual é? atrapalhar. É. Às vezes tem. Nós tivemos um aquecimento em 1620, 1610, não sei quanto foi, uhum. que foi um pico por causa de um vulcão. Acho que foi o Mauna Loa do Havaí que soltou uma coisa de poeira. Quando você tem uma nuvem de poeira universal, né, aí a atmosfera esquenta. Entendi. É, esfria, é, é, depois esquenta. Tem dois é, 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 primeiro é, esfria, é, depois, é, depois esquenta. O CO2 é CO2, então esquenta depois. Na hora, ela, ela, mas o primeiro lance é CO2, que é de oxigênio enxofre que esfria. Então, tem, é um, tem um impacto danado. O vulcão é um negócio, não é um negócio bom, não. Nós tivemos um agora, na, que tem um nome estranhíssimo, lá na Islândia, uhum. que é, fechou é, o espaço social. aéreo. Tá? Ah, eu vi, eu vi é, sim, sim, sim. Então, é. nós estamos tendo algumas, alguns fenômenos meio desses para entrar juntos. Preocupantes, no mínimo. Mas... O calor é, gerado pela nossa população e pelo consumo dela também é importante. Devia ter uma, uma política global de... Né? É, tem, ou, é, tipo, ser mais sustentáveis, né? E, e o protocolo de Paris tá tenta fazer isso, né? E, provavelmente o maior parte do país está seguindo o protocolo, mas ele é muito aquém do que deveria realmente... Nós passamos dos 400 partes por, mil, por milhão do, do CO2. CO2. Uhum. Não era para chegar nos 400, nós estamos 410 já. Nossa Senhora. Então, e vai até, vai até provavelmente vai chegar a assim, mil até o final do, do século. E provavelmente a Groenlândia tem boa chance de uma hora de derreter. De desaparecer. De desaparecer e o mar sobe, se a Groenlândia derreter, o mar sobe 7 metros. E acabou a casa de praia das pessoas. Sim. Bom, mas enfim, tirando a parte Sim. quase cômica da nossa desgraça, o... O fumacê tem sido utilizado como uma forma de contenção, por exemplo, do Aedes, nosso conhecido Aedes aegypti. É. 
ele é de fato importante, porque ele realmente foi utilizado no passado e conseguiu ter um, ser bastante efetivo, mas ele pode virar também uma forma de resistência desses... desses pode, pode. E, enfim, afeta de forma negativa? Eu queria que vocês falassem um pouquinho. Não, não, o fumacê é bom, é pelo bom. amor de Deus. O, 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 o que nós abandonamos e estamos voltando a usar na África é o DDT. Hum. O DDT é um inseticida de depósito, hum. certo? Então foi aprovado recentemente pela Organização Mundial de Saúde para voltar a ser usado em alguns países africanos para diminuir, porque você, na realidade, pinta a sua casa com um inseticida. Ah, e é? quando o um mosquito pousa, ele morre. Era assim que nós controlamos a malária aqui, nós controlamos a malária com o DDT. E por que paramos o DDT? Hum... Porque Bom, ele é tóxico para as pessoas é, também. Isso aí é uma confusão, não vou me meter nesse <risos> meio. Certo? Você pergunte para os especialistas. É. Eu não, não tenho capacidade de entender por que paramos o DDT. Ele é barato, é, de depósito, tudo mais, mas é, o Lula proibiu e já tinha antes uma grande campanha. Ele era produzido pelo <risos> Estado, é. em contraposição aos produzidos comercialmente. Ah, muito bem. Muito bom, muito está bem. explicado, não é. sei mais nada. <risos> ah, eu sou... Ah, é, e, ah, então, agora estamos voltando a usar em alguns países para ver se dá para usar de novo. Nós também mo mostramos um esquema de usar repelentes de insetos. Hum. É, isso é uma questão interessante porque você tem que usar inseticida. Repelente de inseto, você só está espalhando a bucha para o seu vizinho, desculpe. Hum. Colocando o problema para o lado, uhum. porque você põe na sua casa e tal. E qualquer variação econômica, a primeira coisa que você vai parar é o inseticida. Então, todo esse problema de inseticida é inseticida, piretroide, caridina, todos esses de, de, de se proteger, né, esse tipo de coisa, é muito complicado de trabalhar se você tem qualquer pressão econômica no sistema. Quer dizer, se o país entra numa pequena crise econômica, certo? você vai deixar de usar, vai tentar usar as coisas normais da sua casa e vai abandonar aquele, aquele produto que estava controlando um pouco a transmissão. Para vocês terem uma ideia, uh, os Estados Unidos afinou, né? eles, eles tinham uma, uma doença transmitida por vetor, que é a doença da do, febre do oeste do Nilo, e eles simplesmente declararam, ó, oh, nós não conseguimos, então está endêmica no país. Nossa, aceitamos assim, isso e... É, é. vamos lá, morre pouca gente, então a gente vai controlar, foco, fazer coisa assim, mas não conseguimos erradicar uma doença transmitida por mosquito. O, a gente está falando de algumas doenças que acabam atingindo populações mais pobres e países menos desenvolvidos. Hum. Mas não é só isso. Quer dizer, países desenvolvidos hoje vem topando... Ah, você acabou de falar dos Estados Unidos com sim, essa doença. Sim. Mas eu, podemos citar outros países, por exemplo, que não tinham caso de algumas doenças e passaram a ter, até depois de, de uma grande é, enchente. Sabe sim. lá Deus o que aconteceu com o Mianmar, sim. né? Eu não sei o nome do, de um inseto, que é um inseto hematófago, que hum. ele vivia na Itália, era, ele, era, ele era endêmico do sul da Itália, e foi subindo, 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 subindo. Agora está na Alemanha, então uhum. no centro da Alemanha. E por quê? Talvez... Percevejo? É uma espécie de percevejo. É, assim. percevejo em Nova York, nos hotéis Nossa, é um inferno. Ele está su tá subindo. Sim, sim. Ele causa uma doença que ataca o cérebro. Não exatamente, eu não sei o nome dela. E... Lyme. É, eu talvez... Tem, nós temos aqui. Você está na temos... Alemanha já. Ah, <risos> os insetos são bastante difíceis. Nós temos, por exemplo, uma febre maculosa que está dando agora na região de Jundiaí, Campinas, lá, hum. que é por um carrapato. E essa aí está acontecendo, nós temos uma epidemia e... Ah, essa por conta das capivaras, né? Isso é um problema, do, o carrapato é, das não capivaras, é só capivara, né? capivara, na realidade, porque você assume uma série de conceitos. Hum. Ninguém quer que mata as capivaras, na USP tem capivara, certo? Então, nós, nós não queremos que mata, mas tem que controlar o carrapato. Sim, sem dúvida. E aí você precisa de veterinário, precisa de custo, tal, para fazer esse processo, mas lá está muito disseminado. E tem gado, e o... o eu acho que é um amblioma que chama o carrapato, come em tudo quanto é lugar. Esse come não só come nas capivaras. Capivaras é um ponto. Mas você tem, e nós estamos com febre maculosa lá há alguns anos já. Acho que está uma, uma parte importante. Agora não vamos ter febre amarela porque morreu todos os macacos, coitados. Nossa senhora, mataram os macacos, o que ainda... Não, não, morreu mesmo. Morreu mesmo. Não, sim, ah, mas então febre amarela mata. mataram Você os mataram também. macacos. Isso é uma, de uma tristeza incrível, porque uhum, estavam matando é, macacos vendo... É meio infernal quando você trabalha nessas condições e as pessoas não têm conhecimento. Precisaria ter um grande esforço de divulgar as coisas, né, de todas as mudanças, para as pessoas entenderem o que vai acontecer. Quer dizer, uhum. não é... Você vai ter água azul, a sua, a, o seu potão de água vai continuar vindo. Você não vai tomar banho. Se você não fizer o ciclo correto. Como é que você vai gerenciar a sua casa? Quer dizer, que tem que botar tela, tem que fazer coisa, tem que tapar a caixa d'água, tem que fazer uma coisa porque você não vai ter inseticida para usar. Porque os insetos vão ficando mais resistentes. Sim, claro. Qualquer uma coisa que você fizer. 
E, e cada novo inseticida é mais caro para você. E o Estado vai fazer o fumacê com agrícola, que é o, o Mata 7, né? Hum que é órgão fosforado e tal. Eu sinto que a gente vai ficando mais saudável com essa história, não. Estou achando que a gente está ficando um pouquinho menos saudável, não é? Nós estamos muito mais saudáveis. Nossa é? senhora, nós estamos muito mais muito saudáveis. Muito mais saudáveis? Muito mais. Pode esperar que nós vamos durar 95, 100 anos, todos nós. Você, tem, você também tem essa fé, Fábio? Eu tenho. É, 95, não sei. Mas... Estou <risos> tentando, estou trabalhando para isso. É, a geração que vem vindo agora, com certeza. Vai ser, vai ser difícil o NPS aguentar pagar a aposentadoria. <risos> isso que eu, acho. É, eu tenho uma prima de 100 anos. Já está com 102, 100 anos. Olha que maravilha. Maravilha. Sim. Vamos chegar lá, com saúde. O programa dessa semana fica por aqui. Eu agradeço muito os nossos convidados, os doutores Heitor Franco de Andrade Júnior, do Laboratório de Protozoologia do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo e professor da Faculdade de Medicina da USP. E Fábio Luiz Teixeira Gonçalves, especialista em biometriologia e professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciência Atmosférica da USP. Eu peço que você continue conosco, reveja os nossos vídeos no YouTube, no portal bandnewstv.com.br. Curta nossa página no Facebook. Eu sou a Marina Machado e até a próxima semana.